，给师兄，章已经盖好了。这么快？我跟他说是他新签的案子，他就盖了。那个案子昨天他已经开过锁函了，但他给忘了。你这是遇到什么喜事了吗？那么开心？韩主任说要带我出差见客户，我终于可以接触案子了。哦，那恭喜你。但是我要提醒你一下啊，你要小心啊。什么意思？啊？他呢，经常会带着女员工一起去出差，所以你要小心一点，明白了吗？我明白了。好的，谢谢师兄。没事，你去吧。不好意思，韩主任，这里边可是送给马总的礼物，你小心点啊。好的。嗯、主任，您这儿还有事吗？没什么事，我就先过去二等座那边了。哎呦，你急什么呀？你就先在这儿坐着。这儿有要有人来的，主任。哎呦，这商务座很少坐满的，你就坐你的，甭管他们。那这样也不好呀，主任。坐，啊，聊一聊啊。哎，对了，带衣服了吗？带了，带了几件换洗的。换洗的？嗯。哎，我不是说让您买几套好看的衣服吗？您得给咱这律所撑牌面的。主任，我也想买好看的衣服，但我也得有那个钱呀、啊。您发这每个月这么点工资，我实在是没钱买。听你这话是有情绪，是不是？<笑>那不敢，我实话实说，主任。哎，小何，你说所里那么多人都希望能有机会跟我一块儿出差，我为什么偏偏叫你呢？我是您助理，您想培养我？哎，要想当律师啊，你就得跟各种人接触，三教九流你都得交往。啊，咱们这次谈的是大客户，谈好了，这一年就两三百万的收入。啊，啊，那边公司那个马总啊，也没什么别的爱好，就是喜欢喝酒，你明白吧？我我不太明白，主任，您是什么意思？没什么意思，啊，就是到时候你陪人家多喝点酒，把他陪好。主任，业务上面我肯定会尽心尽力的，但是陪，我不太能喝酒啊，主任。这个你能不能喝不重要，重要的是把客户陪好，明白吗？对不起，这是您的座位吗？呃，不好意思啊。那个，您您的座位，我先走了，韩主任。哎呀！万总，张总，当初你们建议在这边建污水处理厂，我觉得也是个好主意，但是现在看来也有问题，主要问题是面积不够大。建了保健品厂以后，就不够建污水处理厂了。嗯，那要建个小型的行不行？<笑>不行。万总啊，这就好比你家装了一个大号的水龙头，却安了一个很细的下水道，污水不能及时排出去，你想想会是什么情况？<笑>过去咱们农民穷，不讲究，污水排不出去，流地上就流地上了。现在不行了。国家对环保越来越重视，领导不是说了吗？绿水青山就是金山银山。所以，如果不能建一个标准的污水处理厂，保健品厂的验收就过不去啊。哎，不知道花钱能不能打动点关节啊？恐怕这也不是容易事儿啊。
。你们还有什么想法吗？都说说。办法还是有，就是得花钱。刘工，您接着说。呃，我仔细研究了一下你们这片区域，我觉得可以在这儿建污水处理厂。这儿的面积够大，跟厂区和村民居住区的距离适中，地势平坦又比较低，处理后的中水方便排进河里。我了解了一下，这块地是河滩荒地，不是传统耕地。申请和报批应该问题不大。将来在这儿建污水处理厂，不仅能解决工厂的污水处理，还能兼顾到村民的生活污水处理。从长远看，这是一个一劳永逸、福泽万代的大好事。哦，你刚才说花钱，要花多少钱？加上生活污水处理这一块儿，估计得一个多亿。主要是污水处理厂的征地费用增加了。另外呢，跟厂区和居民生活区的距离，要铺设管网，也需要点费用。哎呦，您意思我听出来了。那这个要投入的资金可比之前核算的要多好多呢，这肯定不行啊。万总，那这个项目就做不成了。不是我不想跟您合作，是担不起这个责任。现在环境污染是要承担刑事责任的，可以不挣钱，但是咱们不能造孽。万总，您说对吗？这都是我们村自己的地，我解决。啊，张总、莫总、啊刘工，我们回去呢，再好好的合计一下，尽快给你们个答复，你们看行不行？行啊。情况呢，就是这么个情况啊。咱们现在主要是考虑啊，这个项目还做不做？如果不做呢，就得把那个采石场重新绿化一遍，得花不少钱，也不是个简单的事儿。要是做呢，关键就是这个污水处理厂的事儿。你建在山上，地方不够；建在山下呢，成本太高。要不先这样，你呢，再跟刘工商量一下，测算一下，看看到底要花多少钱，尽量节省。实在不行，我再找楚行长商量一下贷款的事。万总，这行了，这事就这么定了啊。万牛庄不但要发展经济，而且这也关系到最美乡村的评选，更关系到万家庄的声誉和未来，总不能因为这件事情给搅和喽。材料费用是五十八万多，机械费十三万多，可能还。还不够一些，嗯嗯，管理的费用十二万多一些。哎，麦书记呢？哎，财亮叔，老万他说他身体不舒服，然后中午吃完饭就先回去了，怎么了？哎，就是还是这个污水厂的这个选址的事儿。我刚才查了一下，那个位置和面积吧都不错，有二十来亩地呢。但是现在有个问题啊，就是那块地有四家在那承包着呢，这个。有德他们家、春贤还有冠才、福生这四家，我没听明白啊。那怎么了？这这，前一段时间这个庆兰呀、啊，把另外三家的地都给承包过来了，统一盖了大棚，说要搞什么蔬菜种植，而且好像和这个城里头一个超市已经签订了什么协议。现在最大的麻烦呀、啊，就是说，这时候要来征用这片地的话，估计不好说。所以说，我想。是不是跟书记商量一下，让这个刘工在那周边再重新选块地呗？哎呦，这叫啥事儿啊？你说这建厂子是为村里建的，对吧？嗯，这污水厂子是建厂必备的，地都是国家的地，又不是谁家个人的，是吧？你说这污水厂的事儿，耽误了多久？你也不是不知道啊。那刘工反反复复看，反反复复看，最后选了那块地方，你说怎么再重新选一块？嘿、哎。要不找你爸商量商量？商量啥呀？又不是好大个事儿，他身体不舒服着呢。你回头他再说咱俩、啊。哎，就这样吧，啊，行吧。哎，马总，嗯嗯嗯，好好好，来，感谢啊，感谢，客气。啊，哎，酒不错，啊，来来。小兰，你别光吃，你敬酒啊！主任，我
马总，我敬您一杯。嗯，我是新人，然后在业务上肯定有很多不熟练、做的不好的地方，您就多多担待，然后多多提点我。嗯嗯，那我敬您，嗯、然后我,、嗯、我干了，嗯、您随意。嗯。<笑>啊，嗯，哟，哎，嗯，哎，韩主任，嗯，你手底下女律师都这么漂亮吗？啊，反正我是女律师挺多的，但最漂亮的我给你带过来了。<笑>你呀、啊，你，<笑>来来，嗯，给韩主任喝好啊。刘德，哎呦，没有啥子，哎呦，吃上了，吃上了，没吃，吃，坐着吃。不不不不，你们吃，你们吃，我来就是通知你家一声，那个明天上午啊，咱们村召开这个村民代表大会。哦，刚才那个大喇叭通知过了，我加我爸去。对对，我去，我去，我去。那，还是你和你爸都去吧，啊？不不是那个一家就派一个代表吗？是是。呃，还是都去吧，都听听没坏处啊！哎，听主任的，行、啊、行，你你们这都去，都去，我回去了。不坐了，慢点，呃，都去，慢点，都去，都去，都去，都去，都去都去哎哎、慢点。哎，这都是一个电话的事儿，主任还亲自跑一趟。哈哈，哈哈。小何，加油，活力啊！好，好，好，好，好，来来来来来，谢谢。哎，哎呀，喝的还还是有点急。你慢点。嗯。到了。嗯。主任，您的包。啊，那你进来。不是，您早点休息，我就先回去了。哎，这才几点啊？你进来聊会儿天儿，啊？我又不会吃了你，你聊聊工作。你咋不见了？我生气了。去去去。嗯。呃，随便坐啊。韩主任，我看您今天的确是没少喝啊。嗯，啊，我跟你说啊，我啊，以前给镇长当秘书的时候啊，天天替镇长喝酒。我跟你说，就我这个酒量啊，呃，白的。一斤起步，您酒量真好。嗯，您喝点水解解酒吧。哎，哎，坐坐，嗯。不了，我就不坐了，主任。今天太晚了，您早点休息。然后我回去，我也早点休息。哎，别别别别别别别别坐别坐，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。这才几点啊？你聊聊天啊，坐。站着没法聊。你在我身边啊，你就就得跟我多学习，你得举一反三，就是你你你你得知道我好哪口。我这我还真不知道，主任。那我就告诉你啊，我呢
就好你这个。呃，主任，您您这是干什么？我,我没懂您意思。陈月啊，我第一眼看见你，我就喜欢上你了。主任，您别开玩笑了，您平时不是对我非常严厉吗？我那是因为喜欢你。这喜欢你才对你严厉啊！真的，我真是第一眼看着你就喜欢你了。要不，就你那本科学历，怎么可能进得了艺道？对吧？你知道我为什么喜欢你吗？因为啊，我觉得啊，咱们两个都是一类人。你和我都是那种不惜一切代价都想赢的人。哪有啊，主任，我哪能比得上您啊？哎，不是，我跟你说，真的，就是我第一眼见你的时候，我从你眼睛里头看到的，就是那种固执、热情。那我一下就想到我年轻的时候了，对，行不行？我请你做我女朋友，请你让我在你的人生道路上助你一臂之力，你相信我，你肯定能迅速脱颖而出。别看我，主任。您您这是干什么呀？我没明白您的意思。什么叫什么女朋友？您不是成家了吗？就我那黄脸婆是吧？我当初那也是，我当兵的时候家里给包办的。我跟你说实话吧，人这一辈子谁没点无奈呢？啊，就这么稀里糊涂就就就就过呗，这就弄出俩孩子来，俩还都是儿子，这我爸妈就更舍不得了，喜欢的不行不行的。可是他们高兴了，谁理解我的无奈呀、啊？对吧？当然了，这个俗话说啊，糟糠之妻不下堂，啊，你不能说因为啊我发达了，我就把人甩了，不要人家了。啊，这一点这个道德准则呢，我还是有的。嗯，所以说啊，我只交女朋友。你，你你明白我的意思吗？什么意思？您的意思就是说，您想让我当您的女朋友，而且还不用对我有任何承诺，是吗？不，承承诺有承承诺承诺，不是你当了我女朋友，我怎么可能对对对对你不负责任呢？对吧？哎，你不是说想当律师吗？行，回去你就直接实习律师。一年以后，转正成为正式律师。律师最怕的什么呀？就是没案子。但你跟了我以后啊，你做我女朋友，那就不愁没案子了。只要有我的案子，就有你的案子，咱们琴瑟和谐，比翼双飞。所以我说，啊，就凭你这个聪明劲儿，你这漂亮脸蛋儿，用不了两年，你就是著名的大律师。主任，你这样不合适、嗯。您是我老板，怎么能这样呢？这有什么不合适的呀？这个老板啊，他就是这点福利。哎，你干什么呀？我不喜欢你身上的酒味儿。救命！你干什么呀？你放开！给我站住！我告诉你啊，出了这个门，你就别想再一道混了。狱中室，你也别想待下去了。有什么话你不你别过来，你过来我叫人了，我告诉你性骚扰。不是，这屋里就咱们俩，你说我骚扰你，我说是你情我愿。那你觉得法官会相信谁呢？我有证据。<笑>
咱们做做人得厚道，你你这没事你录什么音呢、啊？你赶赶赶赶紧删了删了！我不删，不是你这你别过来！你相信我，你你相信我，你肯定能迅速脱颖而出。嗯，说吧，你到底想干什么？我没有想干什么。至于女朋友，你不是有余律师了吗？你这样不怕他翻脸吗？你这是想敲诈我是吧？我没有，我只是觉得他对我来说是一种保护。时候不早了，你休息吧，我走了。赶紧入场，赶紧入场！咱们这个会议马上就要开始了。全体村民大会，现在正式开始。咱们今天的村民大会啊，只有一个议题，就是要对我们保健品厂的这个相关事宜啊，进行一个表决。希望大家伙都要积极的表态，踊跃的发言啊！那个，下面就请我们万家庄的。村党支部书记万善堂同志讲话。刚才呀，坐在这儿啊，我还跟传家说，你看，现在呀，其他的庄开会啊，呃，台底下坐的大多数都是妇女、儿童，还有老人，只有我们万家庄，你看，一眼看去啊，绝大多数都是青壮年。那是看着就高兴，这说明什么呢？说明我们万家庄人的觉悟高，啊，支持我们村党支部和万家集团的工作，同时也说明我们万家集团为大家提供了机会，啊，大家不用出门务工，在家门口就能创业致富。还是那句话，人人为万家，万家为人人，啊。在此呢，我也代表村党支部和万家集团，谢谢大家。哎，上次开会的时候我已经说过了啊，我们万家集团呢，不能满足现状，一定要发展，要搞多种经营。财粮主任刚才说的这个保健品厂啊，就是我们一个重要的项目，啊，它会是。我们村的一个新菩萨，哎，前些日子经过艰苦的谈判，意向终于是签下来了。这个厂建好以后，将是我们村又一个能生钱的新项目。菩萨，我是给请下来了。菩萨下凡，总得有一个道场吧？什么意思呢？就是建厂，他得有块地，啊，经过专家的论证，和我们领导班子的呃协商，地已经选好了，就在我们过去开山采石的那块啊，现在已经废了的地上，要把这个保健品厂建起来。但是同时啊，问题又来了
，建这个保健品厂啊，必须要再建一个呢污水处理厂。为什么呢？要环保嘛，环保啊是我们的头等大事啊，这关系到将来我们村民的健康、孩子们的健康。只能先有绿水青山，才可以啊，有金山银山。我们一定要想办法，再找一块地出来，来建这个污水处理厂。关于这个污水处理厂的选址问题，我们下面请万家集团的代表，万家集团的总经理万传家，为大家做一下汇报。那么，经过我们跟合作方的张总、莫总，还有刘总工程师反复的研究，多次的实地考察，最后我们决定把污水处理厂建在这个位置，因为这一块旁边是河道，离保健品厂又近，离咱们村也不远，它是从各个方面来说都是建这个污水处理厂最好的位置啊，建厂的成本也会低很多。主任啊，就刚才那块地是谁家承包的？呃，福生他们家，还有陈贤家，还有冠才，哦，还有那个庆来他们家。哦，这几家代表到场了吗？麻烦站一下来。来、哎、来，来、哎、来，你个臭小子！哎，要不然你俩出去打一架再回来。坑害我。都来了是吧？来了，那个我说两句哈。刚才万书记说的非常清楚啊，这个保健品厂啊，还有这个污水处理厂，关乎到我们万家庄以后的发展大计。咱们说严重一点啊，咱们村的父老乡亲，未来几十年能不能过上好日子，就全看这个厂子了。所以既然来了，啊，当着父老乡亲的面，表个态吧，说说吧，好不好？谁先来？我我我先来，我先，<笑>那个只要补偿给的够，<笑>那个让让让我干啥都行，<笑>我坚决拥护。<笑>我我那块地也不大，都租给青来家了，嗯，反反正我也不住，只要青来愿意，我没说不愿意的，我就问问，那补偿款是不是还得给我？啊，那肯定啊。<笑>春香老师呢？我那块地也租给青来了，我倒是没啥意见啊。就看庆来吧。哟，怎么都租给庆来了？王庆来，你说说吧。哦、我我我、呃、我我我我得跟我爸商量商量。哦，跟你爸商。王永德，王永德来了吗？王永德，你别往下出溜了。来来来，你也是咱们村的村民，站起来了，起来说道说道来。要我说呀，这个咱们这个厂子选址能选上你们几家，啊，那是你们几家的福气呀、啊，啊，就像咱们平时买彩票一样，你们算是中了头彩了。以后不光能拿到这个补偿款，啊，像你们几个年轻人都能到那个保健品厂上班，是不是当工人？哎呦，有有的大哥，你上岁数了。过几年给你办个退休，是不是？想干就干，不想干就算了。那月月拿退休金，不比种地强啊？我们家那块地啊，跟别的地不一样。<笑>一个地，它不是泥地就是沙地，啊，有啥不一样呢？有德叔他家地里充的是金子。哈哈哈我我那个地，我都准备这个扩大有机菜种植，我连大棚我都搭好了。哦，大棚搭好了，那是挺大个事儿。那你这事儿可比全村的这个建设发展重要多了啊！王庆来，我说让你表个态，那是给你台阶下的，怎么了？万家庄的发展还要被你们王家拖累啊！他妈给脸不要！怎么说话呢？醒来啊
，我先坐下吧。知道你们爷俩喜欢种地啊，但是刚才常家也说清楚了，是吧？确实，目前来讲这块地是最合适的。我们万家庄啊，为了保住这个最美乡村的称号，已经做了很大的努力了。啊，这个污水处理厂的建设，也关系到万家庄人的利益。不是老话说了吗？大河有水，小河满。这是有的时候，为了让大河里边多蓄点水，万不得已也得筑个坝啊，修个渠什么的。从大局出发嘛，大家说是不是啊？是。那要是没有什么问题的话，那我们大家伙就做一个集体表决，好吧？那同意在这块地上建污水处理厂的。请举手。好，好，好，好，大家伙辛苦一下啊，手别着急放下，也都看看，看看自己前后左右周围，有没有人真的觉悟那么低，就是不肯举手呢？啊？有，听来家，听来家，请举手。哎，举手啊！好，集体的发展更重要啊！就他，就他，举手吧，举手吧，来，都举手了，来，举手了，举。行了行了行了，都行了啊！好，全票通过。哎，庆来他们爷儿俩呀有觉悟，啊，我们大家也要记着啊，王家对我们万家庄的建设所做出的贡献，我代表村党支部和万家集团，感谢这几家出于大局的考虑，牺牲个人的利益，谢谢他们。圆满散会。哎，你帮着帮着水凉，回头我洗。没事，妈，我洗。没事，一会儿就好。回来了。会长说的啥呀？啊？咋了？开的啥会呀、啊？咋不说话呀？村里要建厂。要争我们家的地，咱们家的地，要是被争了，这以后的日子就没法过了。那别家地争了吗？没有。那村里那么多地都荒着呢，为啥不争别家地，只争咱家地啊？人家说咱们家地合适，啥合适不合适的？合适不合适的，还不是他们随便说呀？那我去找书记问问去。哎，先别急，问清楚了，庆来，他们说争咱家地，说争就争了，你得没个补偿啥的，啊？说的好听，地给补偿，让我爸退休拿退休工资，让我上保健品厂当工人拿工人工资，那不挺好的？我看村里要争，就让他们争哎。可农民没了地，他还叫农民吗？哎呦，我不想进厂，我就想种菜。哎，你们这爷俩真是少有！你看看现在农村，谁还愿意种地呀？就你俩拿着地亲，你不亲，你吃地里的，画地里的，说这话都不害臊呢。看看，看看，看看，看看，在外头一个屁都不敢放，就知道在家里横。你叫我说，你也年纪大了，种地也不是一辈子的活路，孩子们也拉扯大了，该享享清福了。你的意思，我以后的生活就是混吃等死，是吧？这人你咋还不讲理了呢？你跟我嗓门这么大，你咋不跟外出去喊去？妈，幸福，我跟你说，你信不信？他现在嗓门大，刚才在会上要是有表决的话，他肯定随大溜。妈，爸，你别着急，我去找万书记问问去。村里那么多地呢，在哪建厂不行啊？非得用咱们家地？哎呀，这有啥想不明白的？还不是因为咱们家是小门小姓。
，闹婚的事又得罪了船家，我们以为这事儿过去了，船家心里指定就没过去。我听说这个项目船家负责，那他还不使劲捏鼓我们呀、啊？那我更得找书记说理去啊！哎，幸福，幸福，幸福哎！请问你有什么事？我是我万书记。嗯，你先等一下，我进去通报一声。哎，张总，哈，那个地的事儿解决了，啊，哎，那肯定是刘工程师选的那块地啊，这你放心。呃，就是那什么，现在这么一弄啊，这个成本增加了不少呢，那咱也按照比例啊，双方分担一下，好不好？哎，哎，进来。那个钱的事儿你不担心，老万今天去市里就是办这事儿去了。张总，那就这样啊，咱们随时联系。怎么了？找我什么事儿？我是来找万书记的，他们就带我过来了。老万进城里办事去了，我是集团的总经理，你找我一样。那行，我来就是想问，村里边有那么多地，为啥非要争我家的地？这事儿会上都说了呀，王有德、王庆来都在，他们就说村里要征地，也没说清楚呀。行，那我再跟你说一遍啊，集团为了发展，要建一个保健品厂，要建一个污水厂，上面已经批了啊，选来选去呢，就你们家那块地合适，就征用了，也不光是你们家，还有另外几家一起征的呀。那不一样呀，我们家那地刚整治好，准备建一个大棚蔬菜基地，你们这么一征，我们怎么办？你们怎么办？你问不着我呀。不是我要争的你们家地，那就是工程师反复的实地考察勘察，就觉得那块地最合适，这不就是巧了吗？这不是？你说这个村民代表大会也开了啊，那么多人都在，王有德、王庆来当众都举了手了，这事儿都已经定了，你还在这跟我啰嗦什么呢？村里面开会，那么多人在，他们哪敢不举手呀？我公公跟我男人都是老实人，我当时就是不在，要不，咱们再重新开个会，我也参与参与。你没事吧你？你你说开会就开会，你贵姓啊？我姓何。你说你公公王有德，还有你丈夫王庆来那么大人了，他们要真不愿意举手，谁能逼着他们？你一个女人家啊，没事别老抛头露面的。你但凡能有王庆来一半那么老实，不会生出这么多事端。干嘛呀？都变成老实人，变成老实人你们高兴了，让你欺负呗。我欺负你们什么了？你争我们家地了呀！反正啊，反正那块地定下来了，你们家人也表了态了，这事就这么定了，你爱怎么说怎么说。进来、啊，主任。这次去上海的单据，麻烦您签字报销一下。还有什么事儿吗？我的两个月实习期已经满了，您看什么时候可以给我转实习律师呢？哼，那我要是不给你转，你还就拿着那录音就告我去啊？删了，那谁知道你有没有备份儿、啊？<笑>您觉得我是那样的人吗？好啊，有胆魄，敢说敢干啊，这是我们一岛最需要的人才，我喜欢。行吧，你去准备一下实习律师的这个申请材料。从今以后呢，咱们就是老板和员工的关系了。
，我怎么要求别人，可就怎么要求你了。谢谢。嗯，一般实习律师是没有底薪的，咱们这儿照顾年轻人啊，每个月底薪是八百。比你原来当助理还少七百，但剩下的钱就得靠你办案去挣了，行吗？行。嗯。小何、啊，那你这就算是过了一关了，是吧？我觉得算是吧。那你转正的时候，恐怕还会拜托我的。天之高，不离深渊。